开始今仔日的记者会啊。那很感谢媒体朋友啊，还有各位环保的同志伙伴，哎，啊，我们在今天就一个各县市的有序治理期中考来做一个记者会。那么，我是台湾环保联盟副会长。还有我们今天，呃，石旭礼教授，呃，刘俊秀会长，还有吴东杰主任，啊，他是，呃，吴克立立委的董事主任，还有李根，啊、哦，李根他是，呃，陈曼丽立委的董事主任。那么，呃，我们在半小时，来，请，还有谢和林，哎，他是康子丹协会的秘书长。那么我也是康子丹协会的理事长。那么再来，我们就请呃石新明教授来主持今天的会。啊，各各位来宾，各位媒体朋友，呃，大家早安。啊，我们环保团体哈，哎、哦，就是以环保联盟为主了哈、哦。那么在二零一四年年底的这个县市长的这个选举啊，那么我们提出了环保团体的共同诉求。那这些共同诉求啊，获得许多当时的候选人啊，他们的这个采纳啊，啊，并且表达啊，如果能够当选啊，啊，会予以落实啊。那我们。很高兴啊，当初这个签署这个承诺的这个许多候选人啊，也都梦想成真了哈，成为这个县市的这个首长啊。那我想当选之后啊，他们是否啊有来落实啊这些诉求啊，也是一个重要的事情啊。所以啊，我们就。针对啊，这个县市所长啊，在当选之后的二零一五年度啊为主啊，来进行啊，他们落实的情况的一个观察啊。那么当然，我们这个观察啊，啊，是尽量啊，能够有充分的这个啊事实基础啊。那这个事实的基础啊，呃、嗯，需要啊，县市首长啊来配合，也就是说啊，他要能够把他们落实的情况啊，那么予以叙述啊，让我们理解啊。那针对这个事情，当然我们啊，除了公文发发公文之外啊，那么也会。也采取了啊，实地啊，去跟他们沟通啊，了解啊，这样的一些动作了哈、啊。那么当然，有的县市是非常的配合的啊，那有的县市当然就比较消极一点啊，那有的县市啊，哎，是不理不睬啊，所以我们这个观察的这个啊基础啊。事实上是有这样的缺点在啊，因为有些县市是不理不睬啊，所以啊，还有的县市是非常积极啊，所以这个比较的基础上面啊，有有这样的啊一个不足之处了啊。但是我们除了这个观察，那么各各县市的这个提供的这个报告之外，但我们也会主动啊去。金流啊，我们亲身的体验，或者金流啊，各媒体朋友啊，在媒体上的报道啊，呃，以这些资料啊，那么我们做出我们的观察的啊一个报告出来啊，那么这里面啊非常辛苦的，当然就是我们的。刘刘志坚副会长了哈，哎，他这个工作。
受哈，几乎是由他来统筹处理这样啊。那跟县县市政府啊的公文往返哈是非常的多哈。哎，那这个观察的这些报告的这个整理啊啊也非常的复杂啊。那我们今天已经是尽量把它这个啊简要化啊。那我想这个。观察主要目的啊，当然就是要督促啊这些县市所长能够来落实啊环保的这些承诺，让我们的这个环境有序啊这一个面向啊能够做好啊。那我们本来期待啊是今年初了啊就能够把这个啊观察报告啊能够出炉。但是刚刚提到的啊，实际上的许多困扰啊，啊，让我们连斗了啊，啊，快快要变成这个期中考了，哈本来是一年度的考了哈，快要变成两年的这个期中考了。那当然，我们这次的这个观察报告啊，可以说是近年来啊。啊，环保团体啊，所度了哈，对这个县市政府啊的环境施政啊，啊，做出一个评量啊这样的工作啊，那我们是希望啊，经由这一次啊啊这个初次的这个尝试啊，我们啊建立一个基础啊，那希望以后这个评量的这个啊方法啊啊，还有速度啊。能够啊改进啊，能够更及时的啊来反映各县市政府啊它环境施政的情况啊。那我想接下来我们就请啊刘副会长啊啊针对我们啊观察的这个报告啊来做一个报报告啊，请。哎，各位媒体先生，还有。老师，还有林会长，恭喜，谢谢大家。我用尽可能时间来把它做一个构思路况，很快的这样浏览。呃，我想详细的还是来看呃我们的这个新闻稿，还有整体的一个观察报告。那这些资料我们都整整在网上。提供、开放啊等等，记者里面林先生，你可以直接来登录。呃，我想我不在每一个每一个画面来做说明哦。呃，我想这个呃县市政府环保施政的观察、评量，有一个很大的重点就是我们把环境的有序当一个呃施政的很重要的主轴重点。最终来做评量，呃，当然，事实上我们也没办法说要求县市长必须哦承诺啦，或是要怎么做。那么还有一个重点就是，是以一个县市的施政来呃来论述、来考量、来追踪。哦、我们事实上把太多的呃政策放在中央。但是呢，执行面可能更为重要，而且很多的，不管是自治条例，或很多的执行面的推动落实，现实是一个更重要的一个一个成绩哈。那我们很期待，不是只有选举哈，事实上我们整个县市长当选之后怎么能推动哦？那我们也回到永续发展这个议题。这个永续发展几乎会被遗忘。从大概民国九十四年、九十五年，那时候，呃，记得是叶俊荣，呃，在当呃，新建会，呃、在推动永续。我想那个阶段呢，呃，落空到现在超过十年。我们认为，我们不只是谈公害防治，谈很多现在呃，热手的节能减碳。热就是很热热门的，我们说，呃，推动再生能源，什么
包括这个能源转型哦，但是还有很多我们不落实的。这是一个呃，全球整个地球一个九大的一个一个环境的一个界限。那在这样的一个界限啊，事实上现在大家很少人提起的，呃，对生物多样性。对气候变迁、对碳循环，都已经超过地球人容忍的界限。呃，我们看看一个比较有序的这种思考啊，呃，这个平面啊，全球的政府、全球的环环，每一个人，应该都是地球的一个关切的位置。那我们怎么样看我们的生活在地球对环境的负荷？怎么样让这个能够有序？这当然，在我们看到台湾出了一系列哈年度的这个呃世界现况的一个资料，我们的食物、我们的建筑或者生活空间、我们的能量、我们使用的运输哦，那当然碳的排放，那人的生活哦，人移民或是生活水准都是非常重要的，我们各有各样的指标。那么像是这个生态足迹。在一个永续的，应该是用一个地球，一个一点零哦的地球的资源。现在我们是用到差不多一点五的哦。我们台湾的生态足迹是台湾面积的四十三倍，四十三倍哦。我们超过了四十多倍的这个地球面积，我们台湾面积能够负担的这样一个话，这个是我们政府从排碳、从污染。从我们使用的能源啊，我们能源是百分之就是九十八的自己而已。我们用超过那么大的一个量啊，在发展经济啊，或者在生。那底下我就用更快的方式啊，让我们拜访各县市。我们在很多的公文报告这个台子上，那我们有一个平壤团队啊，呃，十二个专家等等。我们有二十项诉求哦，市场分的四组啊，我想不再细数。一个是能源方面啊，节电；一个是公害福字，一个是绿色运输，特别把它提炼出来，大家平常很少谈的。啊，还有各样的土地使用的保护哦，各样的这个这个，比如说呃，食安哦。那我们也拜访了各方的哦，这个像。拜访李彦哲，哦，那时候他还在中美医院，哦，当呃呃这样，那这是在嘉义县，哦，我们这个背条大家看，哦，永续治理有些是推动，我希望在县市能够给他们更多的互动跟研讨或者鼓励，哦，这是在嘉义县，啊，这是在屏东县，哦，那当然这是一个工作坊的形式，呃，这是在桃园市，哦。看这个，呃，打的这个红色的字，我们就是在追踪，哦，共同诉求。那我想，我们还有去云林县，哦，等等，哦，等等，其实有的我们还在继续安排。事实上，这样的一个活动，可能是我们今天也是要跟大家报告，啊，提出这样一个观察的一个一个研究或者一个基础。呃，那这一张，哦，我想在各位的。前边的海报哦，那是各个呃县市的在二十项的一个评量。我们不是用所谓的说呃不好啦，那那个呃好到多少的一个分数啦，哦，我们直接给二十项有受肯定的，我们比较表现良好的啊 A 的基点，那有多少 A 呢？哦，这里边我们大概最好的就是这几个县市五个 A 哦，是有。依然哦，那加上六都的台北市、台中市、台南市、高雄市，我们是大 A 的哦。那另外一个省级大概有三 A、四 A、二 A 的哦，像六都的新北市、还有桃园市，以及哈彰化县跟屏东县。那我们认为有优点的哈，就是可以说一个 A 的哈，那有。基隆市
南竹县、花莲县、台中县、新竹县、苗栗县、马祖，那当然他们各都有一些优点被提列。那我如果用最简单的说明，比如说花莲、台中，我们认为空气二点五，全台湾就是这两个县市的符合标准，我们一一肯定。像那这个就表示我们的呃空气品质、生活品质，也表示一种含容的能量，在这两个县市会是好好一些。呃，那这个我就提过，再往下。那整体来讲，六都其实是比较好的，他们在基础上、资源上，包括人力，那当然这里边也是肯定呃那个县市长、市长等等。那六都以外依然不动脏话，那底下我就不再详细论述。呃，宜兰当然在土地使用，这里边我提了一下，他们在节电，他们在废弃物减量，他们在土地使用，还有很多的自治条例哈，这个自山防火、湿地的保护、山坡地的防治等等，有一些在做，包括发展地震。正常的大的重要。呃，绿色运输是在今天的简报特别强调。呃，在目前的公共运输比例比较好的是台北市占百分之三十七，基隆占百分之三十三点七，桃园占百分之三十一，还有就是呃，桃园占百分之十三，好，新北市占百分之三十一。那么依然是进步最多的，这几年进步最多的，所以有一种进步奖。那我们的绿色运输事实上包括公共运输跟脚踏车，其实也包括走路哦，怎么样构筑一个走路的环境哦？所以绿色运输里边的市占率呢，台北市高达五十八趴，其实基隆四十五趴，新北四十四趴哦。那么在这方面呢？我们发现啊，全台湾的这个呃运输呢，百分之七十五是靠机动，七十二，七十二。那包括机车、小汽车，不是公车哦，机车、小汽车，机车占了差不多一半，是七点五八。那么小汽车占四分之一，差不多二四点二八。哦，那在台湾哦，我们。公共运输的这个能量比例或者普及，一直是不够的。那小机车虽然稍微减少，机车仍然在增加。我们特别对对这个哦提出很慎重的呼吁哦。我们在这种市政建设、公共运输一定要做更大的这个政策上轴向的改变啊。这是依然一个美丽的造型啊。不过我要提出他们很多的容色的问题啊，容色。这个这个渐渐情况也会变化。我们在下一阶段的改进跟衡量，当然很多的负面的或者比较具体的个案将会再提出来。好，我的简单报告到这里，报告，谢谢。好，谢谢刘副会长。那接下来我们请啊、呃、刘新秀会长哈啊、呃、来表示。他的这个观察的一些意见啊，哎，施教授，我想这一次的这个环环环环保的那个县市长选举的二十项数据，我们做了一个会，就是后续的追踪。那这个追踪呢，我们首先呢要感谢我们有很多的这个专家呢，共同来参加，花时间共同来参加。那我们也知道。就是说，因为一开始我们开始要做这个追踪的时候，当初他签署了二十项诉求以后，这些县市长签署了二十项诉求以后，我们在追踪的时候呢，我们也觉得我们的能力可能有点不足，所以呢，我们要求各县市长提供一些资料，然后呢，我们这些朋友，这环保团体的朋友呢，会根据我。就是说，一些媒体的报道也好，或是一些资料网络的资料也好，或者他们的网站的资料也好，然后再加上一些实地的访查，然后做了一些推荐。那我们也知道
，因为我们受限于这个资料的收集的问题。第一个，资料的客观性，有些人提的比较多，有些人提的比较少少，所以呢，我们才采用这种所谓 A 的这把比较认为比较好的这个 A 的呢，把它拿出来，我们只谈好的部分这样子，啊，这种方式。那在这种方式之下呢，当然每个委员呢的标准有点不太一样。就好像各位看到的，每个委员给的 A 呢，有的人给，不有有有的人给了七七八个县市 A， 有的人只给两三个县市 A， 这就好像在学校的教授的分数，有的人都给七十几分，或是有的人都给九十几分，这个都每个人心中标准不一样。但是呢，我们这些委员呢，他们都非常客观，虽然每个人的标准不太一样，但是呢，他们都非常客观。所以经过了这样子。衡量以后啊，我们得出了这个几个 A 的这个县市呢比较多的这个 A 有 A 的或者 A 的县市比较多的这个县市啊，那这些县市呢，我们觉得他们应该都做得不错了，因为经过了十几个这个委员的这个衡量以后，他们应该都做得不错啊。好，那我们为什么要做这个？因为选举的时候，我们要求这些县市候选人签署。啊，做了一些签署这二十项诉求，那选后呢，当然我们就要追踪，不然的话呢，这这变成是一个选举的一种伎俩而已。我们当然要追踪，好，那追踪呢，今年当然就是明年嘛，哎，前年，哎哎，今年就是去年的嘛，看他们做的嘛，对不对？我我们明年呢，会更好的方式呢，来做这个追踪这个观察，好，明年还会做更好的观察，我们每一年都会做。所以到下一次的选举呢，我们应该还会再做两次，我们都还会再做两次。那这个呢，对这个下一次的选举呢，我们希望能够给选民的一个参考，对这个县市长的一些承诺呢，他们能够达到的要求到底，嗯，要达到这个他们承诺的程度到底有多大，我们要让选民做一个判断。啊，这也是我们台湾环境保护联盟，还有其他很多像看守台湾啊等等啊，啊、哦，还有这个。立法委员的立法委员啊，等等啊，他们呢能够，就是说对选民呢，让选民知道呢，我们的县市长呢当选以后，他对他的承诺呢，尤其是台湾的环境已经现在变成这样子，刚刚讲说我们已经超出我们四十三倍了，这种这种负荷了，我们他们对环境的这一个这个重视的情形是怎么样呢？让选民了解。然后作为下一次的投票的议题，那再一次感谢刘志坚副会长花这么多的时间，还有十几位啊环保团体的朋友呢，共同来参与，啊，非常谢谢，谢谢大家。啊，接下来我们请看守台湾啊，薛和林秘书长。呃，我在这评评比里面呢，我是负责那个废弃物的。那我对于各县市在比如说垃圾回收这个回收方面的一些成绩呢，做个一个就是呃评估哈。那环保署在这方面有统计数据，所以最简单的就是说把这些统计数据拿出来评比。但是其实呢，我们评估的结果跟环保署垃圾回收率排名的结果是不一样的。那有几个，在做这个评估的时候，我们是发现有一些困难，比如说，呃，当然像台北，哦，或者六都，他们资源比较多，他们的成绩可能会比较好，哦，那有一些非直辖县市的话，他们的那个，比如说清洁队，他并不是县政府的里长，哦，那，所以他们一般资源也比较不足。那如何在这种有一些先天差异的情况下去做这个评估呢？其实也是蛮蛮伤脑筋的。好，但是如果说资源不均，是不是可以当做一个县市政府他垃圾处理不好的一个理由？这应该也不是。为什么？因为在废弃法里面，他有说你垃圾处理需要多少的经费，你就是把它反映到你垃圾费的征收上面。所以。县政府都可以哦
透过热色费率的调整，好、哦，来增加它在热色处理上面的资源。好、哦，所以这方面不应该是零，只是我们也看到，因为他们很多县市政府都不敢去动这一块，因为怕得罪民意机关，就是各县市的议员。所以在这方面，我们也是呼吁，好、哦，各县就是民众呢，对于这些。呃，议员的选举，真的要睁大眼睛，他们到底是在为我们的公共利益来发言呢，还是为了一些只是很短期的，然后私利来来来发言？然后第二个问题呢，是我们发现，就是说这些统计数据有造假，比如说，呃，环保署的统计年报里面，垃圾。送到那个焚化炉烧垃圾呢，每年呢，全国是三百多万吨。但是，从环保署的焚化炉的营运统计资料里面，各县市政府送到这些焚化炉烧的生活垃圾呢，是四百多万吨，两者差了一百万吨。那另外呢，就是。还有一些其他的地方，比如说我们发现有一些，尤其是比较大都会，他们的中华文焚化炉烧的一些热色呢，呃，他们把它归为归为事业废弃物。那其实呢，它是一般的废弃物，就是生活热色。但是他们为了热色回收率比较好看，好、哦、要比较热色回回收率比较好看的话，就是我尽量把。我的分母，我算生活垃圾的分母缩小，然后呢，我的资源回收率尽量给它扩大。所以这个问题呢，可能是各县市政府都有的问题，但是有的可能比较严重，有的比较没那么严重。那所以面对就是各县市政府资源不均、统计数据造假、清洁队，还有清洁队团体不。不在非直辖市的这种手里的这种状况，那我们怎么样来评估？就是说，到底谁做的比较好？所以，呃，在这方面呢，我们把就是说，呃，各个，比如说关于资源回收、厨余的回收，啊、呃，还有就是，呃，这方面呢，我们先把厨余这部分呢。做了加权，为什么呢？因为这部分不容易造假，尤其是厨余堆肥。那厨余的堆肥，它在环保署它没有补助，所以如果做得好的，表示那个县市政府其实它是比较关心这一块，所以我们把这方面做了加权，但是也不能漠视说资源回收就是一般的资源物回收方面的成绩。所以后来的排名呢，资源回收。它影响的比例还是比较高，所以在这部分，台北市得了第一。好，那另外呢，就是说，呃，从我们的新闻报道里面，我们发现，比如说各县市政府在顶扎方面，可能有一些县市政府它有一些行政的疏失，跑到不该跑跑的地方去，那这部分我们给它做的扣分。好，那有发生这些问题的县市呢？说包括新北市、桃园市、台中市、屏东、台南、高雄啊。那高雄呢，还有它部分呢，是它有一些行政怠惰，就是面对了一些呃废弃物的事件啊，然后没有好好的去记忆记忆处理，所以最后呢，在这一块我们只有台北跟宜兰是得到了第一。嗯，谢谢。那接下来我们请啊，吴东杰主任。嗯，谢谢，谢谢老师哦。也刚才那个施老师也提到了，然后那个有这些副会长提到，其实在这一次的会做这个县市政府环境施政的观察报告，我想最重要的是环保尚未成功，个体政府能吸，要做的还是很多的。那。我观察到了这次的一些评评比的特色呢，我会觉得说未来呢，是不是有做一些地方特性？比如说在离岛地区
、马祖、金门、澎湖这三个地方放成一组，那怎么去让他们有一点呃互相观摩？另外呢，我会我会就说，像宜兰的有些社区或是乡镇，他们做不做，那也许他们可以把它放大，比如像我们在大陆把这个地方那个社区做得很棒的，那个那个社区也是在可以在这里面当做一个 model， 那让。各县政府来来来模拟，或者说来参考。另外呢，我会觉得说比较可惜的，就是在能源这一部分，目前所发现好像只有宜兰他们有做能源资条例啊。那其他政府他们在能源的一些资能源的自主力的以及那个再生能源这一部分，好像在的表现还没有说非常非常的明确。我想这一部分。我们是可以继续的、继续的观察、继续的观察。那我想，我就先先讲到这里。因为我觉得说，台湾是个海洋的靠海的一个海洋国家，那海洋这一部分好像也比较少见。谢谢。好，谢谢。我想，我们针对这个诉求啊的这个追踪观察啊，那么啊。呃我们看到的一些现象哈，诶，今天因为时间的关系了哈，就不再进一步去说明哈。那么如果各位啊啊有兴趣的话，我们有详细的资料哈，诶，那整体而言啊，当然各县市啊就是遵照哦，它本身应付的啊环保的这个诶环境保护啊应付的一些职责在做事了哦，那。大概啊都是照章行事的哈，那当然有的是流于形式的哈，那有的甚至哎为了这个啊环保署的这个考评哈，那有些部分呢可能有有有有作假之嫌的哈，这个当然我们啊会进一步再去追踪哈，那整体而言啊，我想啊环境并不是很好哈，整体而言。大概都啊，相当期待哈，各县市政府能够发挥啊更大的一个环保方面的这个决心呐哈，那所以我我想我们的这个追踪的啊监督的工作哦啊会再持续下去啊，好，那接下来各位啊媒体朋友不晓得有没有什么问题？不用客气啊。没有什么问题，啊、呃，或者那平衡有没有什么要补充的？你你也是成员之平平量的成员之一啊。陈耀华老师，十点刚好有另外一场。啊啊，接下去啊、哦，还有还有其他环保团体的这个呃记者会，包括六千的记者会，在哪个地方？我是二零一二零一。啊，红红楼二零一，看啊 ，OK。那我想这个最近啊，也不说最近了，一向啊，环保问题是很多的，所以环保团体很辛苦哦。好，那如果各位没有什么进一步的问题的话啊，我们今天的记者会就到这个地方了哈。那希望各位啊媒体朋友啊啊能够把我们的这个呃评评量的这个结果哦，观察结果哦，呃能够多多报道哦。让这个各县市政府啊，也感受到啊，我们正在真的真的睁大眼睛在观察他们，不要带动啊！啊，谢谢啊，谢谢各位啊，谢谢。那我们今天记者会到这里结束，非常感谢各位的出席、关切啊，看的多报道，我们的资料都可以直接登录，我们也放到环保联盟跟开水台湾的网站啊。那我们今天的这些观察报告的资料，我们会呃活动过哈、哦，来通知给各县市、各县市政府，那让他们来进一步了解，哦，来互相参考，这是我们进一步呃发挥这功能的目的。谢谢大家，谢谢。